Hi guys, good morning. How are you? It's going to start our class in one minute. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase y voy a dar un minuto más para quienes aún no se han unido o para quienes ya lo hicieron puedan escribir su nombre por favor y la palabra presente para que pueda tomarles la asistencia. As you can see, today we are going to work on our student book. Como pueden ver, el día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro de estudiante, así que van a necesitar tenerlo a la mano, ¿ok? Uh, don't forget, please, that you have to send to me pictures of your finished exercise, right? No se les olvide también, por favor, que deben enviarme eh, videos, perdón, deben enviarme las fotografías de lo trabajado el día de hoy en clase. En eh, la clase anterior dijimos que íbamos a trabajar acerca del chant y vamos a trabajar nuestra lectura del día de hoy. No olviden que estamos en la página número 16, bueno, en la lección, perdón, número 16, en la página número 66, si no estoy mal. Yes, that's correct. Page number 66. We are going to start to our class. Vamos entonces a dar inicio. I want to know if all of you have your uh, students' books there. No sé si todos tienen su libro a la mano, su libro de estudiante para que podamos eh, trabajarlo, ¿ok? Do you have questions? If you have some, write it on the chat, please. And we are going to start with the class. Entonces, si tienen alguna pregunta o duda, escríbanla en el chat. Yo voy a ir leyendo sus mensajes y vamos a ir dándoles eh, respuesta a sus preguntas, ¿ok? Mm, dice... Fernanda en Dalis presente. Yo tengo aquí a Giovanna, Rolando, Andrea, David, Meili, Camila, Sofía, Kevin en Dalis. No questions. Okay, no questions. Let's go into start. So with our lesson number 16. Vamos entonces a dar inicio con la eh, lección número 16, right? I'm sorry, guys. <laughs> okay, let's go into start. I'm going to show you my my little face here. <laughs> Voy a mostrarles entonces. Uh... Ahora sí. Vamos entonces a trabajar. Bienvenido, Sebas. Uh, we are going to work on the lesson 16, right? Les recuerdo. Esta semana tenemos las siguientes tareas. Número uno, su folleto que fue enviado por Clasdoyo la semana antes de que saliéramos de vacaciones, ¿verdad? Número dos, las fotografías de los ejercicios que vamos a realizar en clase el día de hoy. Número tres, un video cantando el chant de esta unidad. Hoy lo vamos a repasar y ustedes deben... Eh, eh, trabajarlo. No se les olvide también, número 4, deben trabajar en plataforma la lección número 16. So, do you have questions about this? No sé, ¿alguna pregunta o duda con respecto a esto? Let's going to start. Oh, I'm going to give you a uh, while it's uh, loaded or, or exercise. Voy a darles una información. Recuerden que estamos en la semana de eh, inscripciones de nuestro Spelling Bee. Solo se van a tomar seis, seis perdón, participantes por grado, ¿verdad? Entonces, eh, si ustedes quieren participar, deben enviarme eh, su nombre completo y su dirección de correo electrónico por medio de mensaje privado en ClassDoyo, ¿verdad? Para que eh, ustedes deben estar pendientes luego de eso, de su correo. Si reciben un documento, entonces ustedes automáticamente están participando en nuestro Spelling Bee, ¿ok? I don't know. Do you have questions about this? Recuerden que... Eh, no vamos a participar todos este año, ya se les van a dar las reglas y todo, eh, pero solo se van a tomar seis participantes por grado, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Esta es la semana de inscripciones del 6, o sea, desde el día lunes que se les dio el primer aviso o que se les dio, eh, se publicó en Facebook, eh, hasta el día viernes de esta semana, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes quiere participar en el Spelling Bee, 
Don't uh, hesitate to write to me your whole name and your email address at class dojo private message. ¿Ya? Yeah, right? Ok, entonces si alguno quiere participar, su nombre completo y su dirección de correo electrónico sin errores, ¿verdad? A este para que ustedes puedan eh, recibir la información. Si reciben la información es porque automáticamente están participando. Cupo limitado, entonces solamente los primeros seis en enviar mensajes son los que van a participar. So, let's go into continue, sorry. Uh, let's go into read our sentences. Vamos a leer entonces las eh, oraciones que tenemos acá. And let's go into start to work. Y vamos a empezar entonces a trabajar. Uh, remember that we are that you have to listen the conversation and write the correct number on the blank spaces. Number one says, I cooked dinner for Rich and Bernie. Yo hice la cena para Rich y Bernie. Here you can use this towel. Aquí puedes utilizar esta toalla. Look at the kitchen. What a mess. Mira la cocina. Qué desorden. Rich and I rode the bike. Rich y yo condujimos nuestras bicicletas o las bicicletas. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? I played a board game with Bernie. Jugué un juego de mesa, ¿verdad? Ok. Uh, let's go into start. Vamos entonces a dar inicio. And you have to listen the conversation. And then you have to write in the blank spaces the number of the correct sentence, right? Let's go to start. Oh, the house is a mess. Help me clean it. Okay. Look at the kitchen. What a mess. Hmm. What did you do yesterday? Um, I cooked dinner for Rich and Bernie. <laughs> Here, you can use this towel. Mm -hmm. Look at the hallway. What a mess. Okay, how do you think it's going to be just the blank spaces? How do you have to write the numbers in the blank spaces? Sorry. ¿Cómo es que tenemos que escribir los números en los espacios en blanco? Uh, can you send, remember to send your answers to the chat? No olviden entonces enviar sus respuestas al chat, okay? In this page we are using the sentences 1, 2, and 3, right? Aquí estamos utilizando entonces las oraciones 1, 2 y 3, ¿verdad? Eh, dice David que daría 3, 1, 2. Rolando Sets, 3, 1, 2. Ok. I'm going to... Kevin dice 3, 1, 2, 2. Ok. And I'm going to show you the answers. And this is, look at the kitchen. What a mess. I cooked dinner for Bernie and Rich. And here you can here you can use this towel. Aquí puedes utilizar esta toalla. Sorry. 3, 1 y 2. That's correct. Ok. Entonces, correcto. La respuesta es 3, 1 y 2. Tell me, what happened with uh, Bernie and Rich? According to the things that we read and the pictures that you saw. De acuerdo con las imágenes que vieron y con lo que leímos, ¿qué le sucedió a Bernie and Rich? Tell me, I'm waiting for your, answer, your answers. What happened to Bernie and Rich? And I'm going to read your answers, okay? Okay, let's go to continue while you send your answers. I'm going to uh, upload the next one. And let's go to listen again and read, okay? Vamos entonces la siguiente. Hmm, what 
did you do yesterday? Uh, hmm. Rich and I rode the bike. <laughs> Here, you can use this mop. Ah, uh -huh. <laughs> Look at the living room. What a mess. <sighs> what did you do yesterday? Mm -hmm. Mm -hmm. <gasps> I played a board game with Bernie. <laughs> Hey, Cora! What a mess! What did you do yesterday? As you can see, uh, Cora was mad, maybe, because they have a lot of mess, uh, or they have a big mess, and all the house. But when Finn goes to Cora places, uh, she has a mess too. Ella también tenía un desorden, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedan los, eh, los números en este espacio? Dice, voy leyendo... Eh, dice Andrea, ellos estaban cocinando y por dejar un gran desorden le tocó a fin limpiar. That's correct, era la pregunta de, de, la, de la anterior, ¿verdad? Muy bien, Andrea, correcto. Quedarían 3, 1 y 2, muy bien, eso es de la anterior. Uh, 4, 6, 5, muy bien, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6 and 5. That's correct, I'm going to show you the answers and then we are going to have our... Um, Reading comprehension. Okay. Here we have Rich and I rode a bike and he remembered all the things that they do yesterday. Okay, cuéntenme, ¿qué cosas hicieron acá Bernie and Rich que no se hacen dentro de la casa? Mientras ustedes me van enviando sus respuestas... I'm going to uh, try or, to do our reading comprehension. ¿Qué hicieron ellos que no se hace dentro de la casa? Tell me. What did they do or what activity did they <coughs> Okay, here we have our reading comprehension. Ya tenemos aquí nuestra comprensión de lectura. So, let's go into work on that, right? Vamos entonces a trabajar en esto. Uh, read and circle true or false. Lee y encierra en un círculo falso o verdadero. Uh, I'm going to read the questions and I'm going to uh, try to remember and then I'm going to answer, uh, show you the answers, ¿ok? Voy entonces a ir leyendo, voy a ir tratar de, a tratar de recordar cómo fue que decía la historia y luego entonces uh, voy a mostrarles las respuestas. Dice que daría 4, 6, 5, correcto, muy bien, Meili. And they rode a bike inside of the house, that's correct, inside the house. Condujeron una bicicleta dentro, ¿verdad?, de la eh, casa. And that's our activity that you have to do outside the house, ¿ok? Y esa era una actividad que tenían que hacer, perdón, fuera de la casa. Hi, Danny, how are you? Uh, de mucho, la verdad. We already have worked the uh, conversation and the reading. Entonces, vamos, ahora sí. The house is not clean. True or false? The house is not clean. True or false? Uh, number two, Finn cooked dinner for Rich and Bernie. Finn cooked dinner for Rich and Bernie. Try to think, try to remember, and tell me. Finn cooked the dinner for Rich and Bernie. 
Then we have the number three that says Finn and Rich rode the bike in the backyard. Finn and Rich rode the bike in the backyard. Finn and Rich rode the bike in the backyard. And that is true or that is false. Finn and Bernie played a board game. Finn and Bernie played a board game. I don't remember. That is true or that is false. You have to write your answers on the chat, okay? I'm reading and it says true, true, false, true, false, true, false. Okay. Uh, number four. Finn and Bernie played a board game? Uh, that is true or that is false? Uh, no, true, it says. Okay, and Cora's cage is very clean. La última dice, Cora's cage is very clean. La jaula de Cora está muy limpia. That's true or that's false? Cora's cage is very clean. Okay, I'm reading your answers and I'm going to show you mine ahora. Voy a mostrarle entonces ahora las mías que son de correct answers. The number one is false, number two is true, number three is false, number four is true, and number five is false. So, tell me please uh, how many good and how many wrong answers do you have it? ¿Cuántas buenas y cuántas malas tuvieron? Ustedes. Escríbanmelo en el chat and I'm going to read, okay? Uh, let's continue uh, with the chant because it's the one that we have to learn today. Vamos entonces a continuar con el chant porque es lo que nos toca, ay, perdón, nos corresponde aprender para que ustedes puedan grabar su video cantando el chant. Recuerden que eh, el video deben enviarlo por medio de WhatsApp, ¿verdad? Hay un número habilitado para que ustedes puedan enviarlo. Uh, if you don't have it, don't worry, I'm going to make a post on class. Do you remember to your parents the homework that you have today? And I'm going to attach the WhatsApp number that you sent to me, the video. Okay, let's go to listen the chant and then uh, let's go to continue working. try to translate it that you to make that you understand what a mess is the name of our song and it said what a mess what a mess que desorden help me clean the house ayúdenme a limpiar la casa okay mom will help you uh okay we'll put you away the who will put away the books i'll do it i'll do it who will take out the trash you not me Uh, the next one says, okay, what a mess, what a mess, help me with the pants. Okay, mom, we will help you. Who will, will, who will wash the dog? I'll do it, I'll do it. Who will clean the cat? Yikes, not me. Okay, do you have questions, something that you don't understand? Algo que ustedes no entiendan de las palabras que acabo de leerles. Dice, Miss es video o audio. It has to be a video, okay? Tiene que ser un video. Deben eh, grabarse cantando el chant. Eh, si alguien en su familia quiere participar con ustedes, si alguien quiere cantar, un hermano, o su papá, su tío, su encargado, su primo, entonces ustedes pueden hacerlo en familia, no hay ningún problema. Remember that you have to send it to me by uh, the WhatsApp number that it's going to be 
able to send it, ¿ok? Pero el número de WhatsApp es solo para que envíen los videos, ¿ok? Porque es un poco más fácil cargarlo. Los folletos y las demás tareas se siguen enviando por correo y no se van a resolver dudas tampoco por ahí, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, remember that you have to try to learn the chain and try to uh, sing it. Ok, let's going to make this exercise because you have to listen and make a circle around the correct answers, ok? I'm already uh, uh, listening that you don't have questions. Miss, ¿cuál es su número? Ok, I can give you my phone number in this way. Uh, but I'm going to write it on class doyo, ¿ok? No se los puedo enviar por aquí, pero eh, voy a enviárselos por class doyo para que ustedes puedan eh, tenerlo. El video es para el día lunes, ¿ok? Junto con su folleto y junto con las fotografías de su libro a trabajar. Entonces, hago un repaso así corto de las tareas que tenemos esta semana. Número uno, el folleto. Número dos, las fotografías de su student book, o sea, su libro de estudiante, lo que estamos trabajando ahora. Número tres, no olviden trabajar en plataforma, nos corresponde la lección número 16, ¿verdad? Y número cuatro, su video singing the chant. Video cantando el chant, ¿ok? Uh, let's go to start with our exercise. Vamos entonces todos, por favor, en esta parte de nuestro libro. Es un ejercicio. Recuerden que esto cuenta como la asistencia del día de hoy. I'm going to play the audios. Voy a darle play a los audios uno por uno, dos veces, y ustedes deben encerrar en un círculo la respuesta correcta. Are you ready? Let's go to start. Nos quedan todavía 15, eh, no, perdón, 10 minutos para que podamos eh, terminar nuestro ejercicio, ¿ok? Let's go into start. One. Was your sister at home yesterday? Yes, she was. What did she do? She talked on the phone all day. Ok, number one. Was your sister at home yesterday? Yes, she was. What did she do yesterday? She talked on the phone all day. Let's go with the number two. Two. How does your dad go to work? He usually drives to work. Did he drive to work yesterday? No, he didn't. He took the subway. Okay, it says, how do goes, how does your dad go to work? ¿Cómo va tu papá al trabajo? He usually, um, he usually drive to work, but yesterday he take the train. Okay, let's go with the number three. Three. Did you clean your room yesterday? No, I didn't. I usually clean my room on the weekend. What did you do yesterday? I washed my dog. Okay. The guy usually cleaned the room on the weekend, but yesterday he washed the dog. Let's go with the number four. Four. Did you go to the park yesterday? Yes, I did. I was there with my friends. What did you do at the park? We fed the ducks. Okay, number four said that they went to the park and that they fed the ducks. And the number five says... Five. Do you like taking pictures? Yes, I do. Did you take pictures yesterday? No, I didn't. I flew a kite with my brother. What did the boy do yesterday? Okay, what did the boy do yesterday? Does, uh, did he flew a kite or did he took pictures? Tell me. Six. Where are you? I'm in my room. Did you do your homework? No, I didn't, but I'll do it later. Did the girl do her homework? 
Okay, the last one said that the girl is at his, her bedroom and that she didn't have to do the homework. Okay, estoy leyendo sus respuestas. Y la primera dicen B, A, B, 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 A, 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 B, 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 ok. B, A, A, muy bien. Y aquí ya tenemos un resumen. Thank you, Andrea. 1A, 2B, 3B, 4A, 5A, 6B. Uh, that's, let's go into watch it. That's correct. Vamos entonces a ver si es correcto. Y las respuestas son A, B, B, A, A, and B. Or in English, A, B, B, A, A, B. Okay, I'm going to show you the answers. I hope that you had it correctly. Write me please in the chat how many good and how many wrong answers do you have. Entonces, por favor, escríbanme en el chat cuántas buenas y cuántas malas obtuvieron o han obtenido en este ejercicio, ¿ok? Vamos entonces a... Uh, I don't know, do you have question or something that you didn't understand? No sé, ¿tienen alguna pregunta o duda, algo que no hayan entendido? Dice, todas buenas, A, B, B, A, muy bien, una mala, una mala, una mala, ninguna mala, no tuve ninguna mala, dice, ok, that's good, congratulations to you guys because you are paying attention. Una mala es aceptable, ¿verdad? Todos eh, maybe can have mistakes. Todos en algún momento nos equivocamos, ¿verdad? Entonces... Eh, no, ni una mala, ni una. Ok, no questions, all right. Ok, thank you so much. Vamos entonces, ya no me va a dar tiempo de leer con ustedes, pero eh, esta parte la vamos a trabajar el día viernes en clase, ok? We are going to have something, a class a little bit different. Vamos a tener una clase un poco eh, diferente. El, para la siguiente clase, I'm going to activate my camera. For the next class, you are going to... Uh, Uh, have or are, you are going to need your student book, that is this one. Van a necesitar su libro de estudiante, que es esta, y sus flashcards. ¿Se recuerdan que antes de que saliéramos de vacaciones, I asked to you that you cook your flashcard and that you have it uh, with you, ¿ok? Entonces, el día viernes, en la clase del día viernes, vamos a tener, por favor, las flashcards y eh, su libro de estudiante. Vamos a trabajar lectura, ¿ok? Um, Dice, por Zoom, sí, nuestra clase del día viernes, recuerden que es por medio de Zoom, ¿ok? Uh, thank you so much for coming to today's class. God bless you. Gracias, entonces, por haber venido a la clase del día de hoy, por haber asistido. Uh, thank you so much because I know that you are making a big effort like us. Sé que tanto nosotros los maestros como ustedes están haciendo un esfuerzo por recibir las clases, ¿verdad? And really... I want to say thank you so much for that. Y de veras quiero eh, decir muchas gracias por eso. God bless you guys. Have a nice day and see you on Friday. Bye.